ഓക്കെ സോ പോളിനോമിയൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി റിമൈൻഡർ തിയറവും ഫാക്ടർ തിയറവും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുവാണ് സി ഫിഫ്റ്റി എന്ന നമ്പർ എഴുതി ഫിഫ്റ്റി എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടർ തിയറം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ഫാക്ടർ എന്ന് അതായത് ഫിഫ്റ്റിയെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വരും സി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുവാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇതെല്ലാം ഫിഫ്റ്റിയുടെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ എഴുതാം കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ഇതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് എട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരണ്ട എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നാല് എഴുതാം നാലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നാലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു നമ്പറിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നത് ആ ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നിരിക്കും ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതായത് ഈ പോളിനോമിയലിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് അല്ല കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഒരു ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അവിടെ അന്ന് പഠിച്ച അതേ ഫാക്ടറിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു അത് അതുപോലെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ട് ഈ പോളിനോമിയലിന് ഏത് പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് റിമൈൻഡർ പൂജ്യമാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽസ് ക്വസ്റ്റിനെ കാണും നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അത് പഠിച്ചവർക്ക് അന്നത്തെ ആ ഫാക്ടറൈസിങ് മെത്തേഡ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സി ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കണ്ടെത്തുക അഞ്ച് രണ്ട് നമ്പർ ആക്കുക എൻ വൺ എൻ ടു എന്താ കണ്ടീഷൻ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കണം അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു സിയും ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കണം എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം സി ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റും അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവും ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോറും വരുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്
ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് മൈനസ് ത്രീന് പുറത്തെടുക്കാം മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റാം നിങ്ങളത് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് കോട്രാറ്റിക്കൽ ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ത്രീ എന്നും എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റും നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുവാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന പോളിനോമിയലിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീയും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റുമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടാം ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി എക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പറയുന്ന എക്സ് മൈനസ് എ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ അങ്ങ് നിർത്താം അതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസർ ഓക്കെ ഈ രീതി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡിവൈസർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ സീറോ തന്നെ വരും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ അതായത് ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതും കൂടെ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതാ നോക്കാം ഇവിടെ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ബി എന്താണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സും വരുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ആലോചന കിട്ടും അത് മൈനസ് സെവനും മൈനസ് എയ്റ്റും ആണ് മൈനസ് സെവനും മൈനസ് എയ്റ്റും ആണ് നമ്മുടെ നമ്പറുകൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഇട്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ മാറും ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൂപ്പാക്കുക ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റിനെ പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ മൈനസ് എയ്റ്റിന് പുറത്തെടുക്കുക എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റിനെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്താറ് കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ സോ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റും എക്സ് മൈനസ് സെവനുമായിട്ട് മാറും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടി എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റും എക്സ് മൈനസ് സെവനും ഓക്കെ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നും കൂടെ പഠിച്ചു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നും എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ അത് ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആയി ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് എ ഫോർമാറ്റ് മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഈ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഒന്ന് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ പഠിക്കണം റിമൈൻഡർ തീരം നോക്കണം ഫാക്ടർ തീരം നോക്കണം ഫാക്ടറിങ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഈ രീതിയിൽ
സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിലോട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡെറിവേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇൻറ്റഗ്രേഷനും അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പത